ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இந்த விளாகில் இன்டெலக்சுவலி டிசேபிள் சில்ட்ரனோட ஹோம் விசிட் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் வீட்டில் குக் பண்ணதையும் நான் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் நான் எங்கே போனேன் எங்கே வந்தேன் அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் வீட்டு தோட்டத்தை நான் ஊருக்கு போகும்போது தான் சரி பார்ப்பேன் நிறைய தொட்டி இருக்குது அப்புறம் சுற்றி கொஞ்சம் வேலைகள்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு வர்றது வாட்ச்மேன் வந்து ஒன்லி இருக்கிற செடிக்கு தண்ணி மட்டும்தான் பார்த்துவார் ஸோ நான் போகும்போது தான் இந்த செடி குடிகளை சரி பார்ப்பேன் ஸோ எங்கள் கார்டனர் மேகராஜை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் சரி பார்த்தேன் லான் சுத்தமாக பட்டு போயிடுச்சு பாருங்கள் அடித்த வெயிலில் லான் திரும்ப போடவான்னு கேட்டாங்க வேண்டாம் நாங்கள் ஊரோடு வரும்போது பார்த்துக்கலான்ட்டேன் பதினஞ்சாயிரம் கிட்ட செலவழிப்போம் அடுத்த தடவை வரும்போது லான் பட்டு போகும் எதுக்கு எப்போவுமே ஊருக்கு வந்தால் ஊரில் வந்து பீஃப் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால பீஃப் வாங்குறது வழக்கம் இந்த தடவை வந்து வால் சூப் செய்யலான்னு வாலும் பீஃபும் வாங்கினேன் ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ் பேக்கு ஷார்ட்ஸில் நான் இந்த சமையல் பற்றி போட்டிருந்தேன் ஸோ பீஃப் வந்து ஒரு ஒரு கிலோ அப்புறம் வால் வால் வந்து நீங்கள் வால் மட்டும் வாங்கலாம் இல்லை மற்ற எலும்புகள் நெஞ்சு எலும்பு அப்புறம் வந்து இந்த குட்டி எலும்பும் சேர்த்து கட் பண்ணி தருவாங்க வால் வாங்கும்போது அதையும் கேட்டால் தருவாங்க சூப்புக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் நான் கறியை சுத்தமாக கழுவி தண்ணி வடியை வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே ரெசிபி நம்ம போட்டுட்டோம் இந்த பொரிச்ச கறி ரெசிப்பி ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியே மெனுவோட பாருங்கள் ஷார்ட்ஸில் இப்போ கறியில் இஞ்சி பூண்டு மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் ஏலம்பட்ட கிராம்புத்தூள் தயிர் உப்பு கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி மல்லிக்கீரை சேர்த்து நல்லா பிரட்டி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு கறியை வெந்து அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு சுண்டை வற்ற வச்சு பொறிச்சு எடுக்கணும் அப்புறம் நான் வந்து முருங்கைக்கீரை சால்னாக்கு அரிசியை வறுத்து வச்சுருக்கேன் கசக்கசாக முந்திரி பருப்பு தேங்காய் சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை அரைக்கணும் இதை கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கிடையில் வந்து வால் ஆனம் செய்கிறதுக்காக வீட்டு மசாலா தூள் ரெண்டு மேஜைக்கு ரெண்டு ஒரு மேஜைக்கு ரெண்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டிருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் கிலோ இருக்கும் ஒரு ரெண்டு தக்காளி ஃபைனாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயமும் நறுக்கி சேர்த்தாச்சு அப்புறம் ஏலம்பட்ட கிராம்புத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை மணத்துக்கு சேர்த்து சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு தேவைக்கு தண்ணி விட்டு வேக வைக்கணும் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு அரை மணி நேரமாவது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைக்கணும் ஒரு ஏழு எட்டு விசில் விட்டுருங்க இப்போ தேவைக்கு தண்ணி சேர்த்தாச்சு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் மூடி வேக வச்சிடலாம் அங்கே கறியும் வெந்துட்டுருக்கு கறி வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டு தண்ணி வற்ற வச்சு அப்படியே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு அப்புறம் வாலும் வெந்துடுச்சு இதுக்கு ஒரு கால் கப் தேங்காய் நாலஞ்சு முந்திரி போட்டு அரைச்சி இந்த ஆணத்துக்கு சேர்த்துருக்கேன் இது இப்படி தேங்காய் முந்திரி சேர்க்குறதுனால இதை வந்து நம்ம இட்லி தோசை இடியாப்பம் மாப்பம் பரோட்டா சப்பாத்தி எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ரைஸ்க்கும் விட்டு சாப்பிட்லாம் சூப் மாதிரி சாப்பிட்னா கொஞ்சம் மிளகு சீரகத்தூள் போட்டு நீங்கள் தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்து குடிச்சிக்கலாம் ஆனாலும் இந்த ஆணத்துக்கு மிளகுத்தூள் சேர்க்கணும் மசாலாவில் வந்து மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் இருக்குது மிளகுத்தூள் வந்து ஃபைனலாக இப்படி சேர்த்து ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை சேர்த்துக்கோங்க இந்த வாலானால் அட்டகாசமாக இருக்கும் அப்புறம் தான் நம்ம தாளிக்கணும் இது நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை சேர்த்துக்கலாம் நல்ல மணமாக இருக்கும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி நிறைய சேர்த்துக்கோங்க இப்போது ரெண்டு மேஜை கரண்டி நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் தாளித்து சின்ன வெங்காயம் செவந்து வரும்போது ரெண்டு இனுக்கு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க சூப்பராக இருக்குங்க இந்த வாலானத்துக்கு கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் தாளித்து மேலே கொட்டிடுங்க இப்போ நல்ல செவந்து வருது சேர்த்தாச்சு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி ரைஸோடு சாப்பிட அட்டகாசமாக இருக்கும் எல்லா டிஃபனுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா ரெசிபி தனியாக இருக்குது நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ சூப்பராக பஞ்சு பஞ்சாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் முருங்கைக்கீரை ஆன வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு மேஜை இருக்க ரெண்டு நல்லெண்ணெய் சீரகம் உளுத்தம்பருப்பு வத்தல் கிள்ளி போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு முழு பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கீரை சுத்தமாக ஆஞ்சு கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ பூண்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு அப்புறம் கீரையை சேர்த்து நல்லா பெருட்டி 
அரிசி கலனி இருக்குல்ல சோறு வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அரிசியை கலைஞ்சி தட்டுவோம்ல அந்த கலனி அதை ஊற்றிக்கோங்க நல்ல ருசி அது சத்தானதும் கூட தேவைக்கும் உப்பும் போட்டு இந்த கீரையை நல்லா வெந்துடலாம் அப்புறம் இந்த கீரை ஆனத்துக்கு வந்து நம்ம வறுத்த அரிசி முந்திரி கசகசா தேங்காய் சீரகம் சேர்த்து நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த தேங்காய் கலவியை வந்து நான் இப்படி கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கரைச்ச மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அரிசிலாம் இருக்கிறதுனால திக்காக இருந்தால் அது கட்டி பிடிக்குங்கிறதுனால இப்போ இந்த முருங்கைக்கீரை ஆனத்தில் விட்டுடலாம் அரைச்ச கலவையை இப்படி ஸ்பெஷலாக இந்த அரைச்சி இந்த முருங்கைக்கீரை ஆனை வச்சு பாருங்கள் அட்டகாசமாக இருக்கும் முந்திரி கசகசா தேங்காய் சீரகம் வறுத்த அரிசி இதெல்லாம் சேர்க்கும்போது எவ்வளோ ருசின்னு உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா கொதி வந்தவுடனே அடுப்பு அணைச்சிடலாம் இப்போ முருங்கைக்கீரை ஆனம் அல்லது முருங்கைக்கீரை சால்னால் ரெடி வால் ஆனம் ரெடி பொரித்த கறியும் ரெடி சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது இது வந்து எங்கள் வீட்டில் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த காம்பினேஷன் எப்படியும் இருக்குங்க அன்றைக்கி அப்பளம் தயிரும் வச்சுருந்தேன் ஊருக்கு சாப்பாடை கொடுத்து விட்டுட்டேன் முருங்கைக்கீரை சால்னா ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுக்காக நான் முருங்கைக்கீரை சால்னாவும் பொரிச்ச கறியும் தாங்க வச்சு சாப்பிட்டுட்டு நல்லா தூங்கி முடித்து பார்த்தா சோன்னு மழை பெய்யுது அப்புறம் எங்கள் காலனியில் எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஜாகிர் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்காரு புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு சேரடக்கர் காலேஜ் பக்கம் திருநெல்வேலியில் சேரடக்கர் காலேஜ் பக்கம் ஃப்ளேவர்ஸ்ங்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அங்கே நல்ல ஸ்நாக்ஸு ட்ரிங்க்ஸு ஈவன் பிரியாணி கூட கிடைக்குதுங்க சிக்கன் பிரியாணி மதியான நேரம் அந்த காலேஜ் பிள்ளைங்க வந்து டக்குன்னு ஒரு பார்சல் வாங்கிட்டு போயிடலாம் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு பாயில்டு எக்கோட கத்திரிக்காய் கட்டா அப்புறம் ரைத்தா பிரெட் அல்வா எல்லாம் கொடுக்குறாங்க நானும் என் மகனும் ஒரு நாள் வாங்கி சாப்பிட்டு பார்த்தோம் சூப்பராக இருந்தது ஏன்னா வீட்டில் தயார் பண்ணி எல்லாம் இங்கே சேல் பண்ணுறாங்க இங்கே பாருங்கள் கேக்கு பப்ஸு ஸ்நாக்ஸு எல்லாம் இருக்குது இந்த காலேஜ் பிள்ளைங்க டக்குன்னு வந்து என்ன தேவையோ வாங்கிக்கிற மாதிரி சூப்பரான பிளேஸில் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுங்க திருநெல்வேலியில் இருந்தீங்கன்னா பெருமாள் புரத்தில் எஸ்டிசி காலேஜ் பக்கம் இருக்கிற இந்த ஃப்ளேவர்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒரு தடவை போய் பாருங்கள் நாங்கள் வந்து சும்மா ஈவினிங் டைம் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கு இந்த சூடான சிக்கன் கட்லெட் அவங்க வீட்டிலேருந்தே தயார் பண்ணி சேல் பண்ணுறாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு சிக்கன் கட்லெட்டும் பாதாம் பாலும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோங்க ஆளுக்கு ஒரு கட்லெட் அப்புறம் வந்து பாதாம் பால் ஏன்னா சும்மா ஒரு விசிட் தான் வந்தோம் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு நிறைய இருக்குது நம்ம அவ்வளோத்தையும் நம்ம ட்ரை பண்ண முடியாது கட்லெட்டும் பாதாம் பாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ரேட்டும் அஃபோர்டபுள் தான் பெருமாளபுரம் என்ஜிஓ ஏபி காலனியில் இருக்கிறவங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போங்க அப்புறம் அப்புறம் ரிலாக்ஸ் ரெசிபி சல்மாசஸ் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நிறைய ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க என்னால் தான் அவங்க வீட்டுக்கு போக முடியல அவங்க ஹஸ்பண்டும் கூட வந்திருந்தாங்க ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க வெளியே போக முன்னாடியே டின்னருக்கு நான் வந்து மாவு வரைவி வச்சுட்டு போயிருந்தேன் ஸோ கோதுமை பரோட்டா போட்டேன் மாமா வந்திருந்தாங்க வீட்டுக்கு ஸோ கோதுமை பரோட்டா மட மடன் சுட்டு வாழானத்தை வச்சு பொரிச்ச கறியெலாம் இருந்துச்சுல்ல ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்டோம் நல்லா இருந்துச்சுங்க அந்த இதமான மழை பெஞ்ச அந்த சூழ்நிலையில் இந்த கோதுமை பரோட்டா அந்த சூப்பு பொரிச்ச கறியெலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அட்டகாசமாக இருந்துச்சு இப்போ ரொட்டி சுட்டு எடுத்தாச்சு பரிமாறிடலாம் நீங்கள் பீப் சாப்பிடுவீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வாழானம் செய்து சாப்பிடுங்க நைட்டு டிஃபன் சாப்பிட்லாம் மதியானம் ரைஸ்க்கு சாப்பிட்லாம் அப்புறம் நல்லா தூங்கி காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுந்திரிச்சு பால்கனி பக்கம் வந்து வேடிக்கை பார்க்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது மாடியில் உள்ள சைட் பால்கனி நல்ல வியூ கிடைக்கும் இங்கேருந்து பார்த்தா நல்ல சன்லைட்டு வெடித்தோம் எல்லாம் வரும் அப்புறம் அப்படியே மொட்டை மாடிக்கு போனோங்க ஒரு தடவையாவது மொட்டை மாடிக்கு போய் பார்க்கணும்ல மழையெல்லாம் பெஞ்சிருக்கு தண்ணி எதுவும் தேங்கியிருக்கான்னு போகும்போது தான் என் ஹஸ்பண்ட் டேங்க் மேலே ஏறி பார்க்குறேன்னு ஏறினாங்களா நீங்களே பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஒன்றும் ஆகலை அலமதில்லா 
அப்புறம் கீழே வந்து டிஃபனுக்காக நான் வந்து தேங்காய் கீறிட்டுருந்தேன் தே தேங்காய் இப்படி கீறி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டால் அப்பப்போ தேவைக்கு எடுத்து அரைச்சிக்கலாம் அதான் ஒரு பாதி முறையிலே இவ்வளோ வந்திருக்கு பாருங்கள் ஊரில் வந்து தேங்காயெலாம் பெருசாக இருக்கும் இங்கே இவே இல்லை சின்ன காயாக தான் இருக்கும் நான் இங்கே துருவியே வாங்கிடுவேன் இப்போ வந்து கொழுக்கட்டை தான் அவிச்சேன் ஊரில் வந்து நெல் மாவு பலகாரம் தான் நான் அதிகம் செய்வேன் கொழுக்கட்டை ரொட்டி புட்டு தக்கடி இப்படி இங்கே தான் இட்லி தோசை சாப்பிட்றமேன்னு சொல்லி டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு வெளியே கிளம்பிட்டோம் கொஞ்சம் வெளி வேலை இருந்துச்சு முடிச்சுட்டு வர்ற வழியில் ஒரு விதைன்னு ஒரு ஆர்கானிக் ஷாப் நாட்டு மருந்து கடை எல்லாம் இருக்குங்க அங்கே போனோம் அங்கே இந்த முடவாட்டுக்கால் சூப்பு இருந்துச்சு ஸோ அது கிடைக்குமான்னு கேட்டேன் அது ஈவினிங் தான் நாங்கள் சரி கடைக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கடையில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தேன் கிடைக்காத ஜாமானே இல்லை ஆர்கானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் பெருமாள் புரத்தில் இருந்தீங்கன்னா ஜபா கார்டன் பக்கம் இந்த ஒரு விதை ஷாப் இருக்குங்க அந்த சரடக்கர் ரோடில் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் எனக்கு பர்ஸ்னலாக அந்த கடை பிடிச்சிருந்ததுனால உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நாட்டு மருந்து எதுவும் வாங்கணுன்னா கிடைக்காத அரிய பொருட்கள் எதுவும் வாங்கணுன்னா இங்கே இருக்குது அப்புறம் மண் பாத்திரம் மறைச்சுக்கு என்ன அதெல்லாம் கூட இருக்குது எல்லாமே ஆர்கானிக்குங்க பியூராக இருக்குது சுத்தமாக நம்பி வாங்கலாம் நான் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் இங்கே கொண்டு வர்றதுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோ அளவுக்கு நான் பொருட்கள் வாங்கினேன் ஏன்னா நம்ம வெயிட்டையும் பார்க்கணும்ல எனக்கு நிறைய வாங்க ஆசை ரொம்ப நேரம் அந்த கடையில் நின்றதுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க வாங்க உங்களுக்கு முடவாட்டுக்கால் சூப் நான் வந்து இப்போ தரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் சூடு காட்டி அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் மல்லிக்கீரையெல்லாம் போட்டு எனக்கு ஸ்பெஷலாக முதல்லையே ஈவினிங் சர்வ் பண்ணுற சூப்பை கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ அது வந்து சூப் வந்து அடுப்பில் இருந்துச்சு ஸோ அதை சூடு காட்டி கொடுத்தாங்க நம்ம ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது செய்முறையும் நான் கேட்டுக்கிட்டேன் அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் இப்படி செய்தேன் அப்படி செய்தேன்னு நான் உடனே முடவாட்டுக்கால் இருக்கான்னு கேட்டேன் இருக்குன்னாங்க ஒரு கிலோ முடவாட்டுக்காலும் வாங்கிக்கிட்டேன் சூப் பிடிச்சி பார்த்தோம் சூப்பராக இருந்துச்சு அப்புறம் ரெண்டு பார்சல் சூப் வேறு வாங்கி ஊருக்கு கொண்டு கொடுத்தோம் நல்லா இருந்துச்சுங்க ரொம்ப சத்தானது இல்லை ஒரு சூப் விலை இருபது ரூபாய் என் மகன் பக்கத்தில் கரும்பு ஜூஸ் கடையில் நின்னார் முருகேசன் கரும்பு ஜூஸா ஓகே ஓகே பெருமாள்புரம் எஸ்டிசி ரோடு பக்கம் இருக்குது அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த பிசட் ஷார்ஜென்ட் ஸ்பெஷல் நீட் சில்ட்ரன் ஸ்கூலுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு விசிட் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அங்கே தான் நாங்கள் கிளம்பி போனோம் ரெண்டு மணிக்கு போனோம் பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து குவார்டர்லி லீவுக்கு ஊருக்கு கிளம்புறாங்க பாதி பிள்ளைங்க போயிட்டாங்க நீங்கள் வராக இருந்தால் குயிக்காக வாங்க நாங்கள் நாங்களும் வந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்கு போனோம் இந்த ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைங்க கொஞ்சம் இருந்தாங்க ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி போகலான்னா லீவ் ஆரம்பிச்சிடுச்சு பிள்ளைங்க இருக்க மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் தான் அவங்களோட நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி போகணும் இருக்கிற பிள்ளைங்கள கூப்பிட்டாங்க ஜஸ்ட்டு நாங்கள் அவசரமாக போனதுனால இந்த சாக்லேட் பார்ஸ் வாங்கிட்டு போயிருந்தோம் அதை அந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்னோடய சன்னு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணார் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் இவ்வளோ அழகாக இருக்காங்களே அப்படின்னு பார்த்து ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு இது மாதிரி ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் டிசேபிள் சில்ட்ரனுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில்ஸ் தரேன் நீங்கள் ஒரு சைல்டை கூட வந்து தத்தெடுத்துக்கலாங்க வருஷத்துக்கு பன்னிரெண்டாயிரரூவா அப்புறம் ஃபுட்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு விருப்பம்னா நீங்கள் ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம் நான் வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் திருநெல்வேலி ஊசி கோபுரத்துக்கு எழுத்தமாக இருக்கிற பிஷப் சார்ஜெண்ட் ஸ்கூல் ஃபார் இன்டெலக்சுவலி டிசேபிள் சில்ட்ரனுங்க கண்டிப்பாக ஒரு தடவை விசிட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கூலுக்குள்ளே நுழைஞ்சோடனே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் பிள்ளைங்கள்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்கள்ட்ட நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியுதுன்னு சொன்னாங்க எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு குழந்தைய நாங்கள் அந்த ஸ்கூலில் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் அங்கே அடிக்கடி எங்கள் குடும்பத்தார்கள் போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அதனால் 
உங்களுக்கு இந்த ஸ்கூலை பற்றி நான் வந்து தைரியமாக நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீடுகளில் இப்படி பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் சேர்க்கலாம் அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆவாங்க நாங்கள் அப்புறம் உள்ளே போய் அந்த பிள்ளைங்க ஸ்டே பண்ணியிருக்கிற இடம் அப்புறம் அவங்க வேலை பார்க்குற இடம் அதெல்லாம் பார்த்தோம் விளையாடுற இடம் இப்போ நிறைய இருக்குது பெரிய காம்பவுண்ட்குள்ளே ஸ்பேஷியஸாக அழகான ஒரு அமைதியான ஹோம்ங்க இது பிள்ளைங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறத பார்த்து தான் எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்புறம் அவங்க அந்த பிள்ளைங்களே பேக்கரி செக்ஷன் ஒன்று வச்சு நடத்துகிறாங்க இது நாங்கள் போகும்போது எல்லாம் பேக் பண்ணி கடைக்கு போயிடுச்சு ப்ரெட்டும் ரஸ்க்கும் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் பேக்கரியிலேருந்து எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்புறம் இன்னொரு ரூமுக்கு போனோம் அந்த பிள்ளைங்களே தயார் பண்ணி விற்பனை செய்கிற பொருட்கள்லாம் இருந்தது நான் இட்லி பொடி எள்ளு பொடி பூண்டு ஊருகா கிரேப் ஜூஸ்லாம் வாங்க வெளியே இல்ல இதுக்கெல்லாம் ஓட்டணுமா ஓகே அங்கே வந்து ஒயர் கூடெல்லாம் அந்த பிள்ளைங்க பின்னுக்கு இருந்துச்சு நான் அதையும் வாங்கினேன் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது பெஸ்ட்டாக இருக்குது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது அவங்க விலை கூட நார்மலாக வச்சுருக்காங்க அப்புறம் அந்த ஸ்கூல் ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ் திலகவதி வந்து ரொம்ப அன்பானவங்க எனக்கு பொறுமையாக எல்லாத்தையும் எடுத்து சொன்னாங்க ரொம்ப பிஸியான நேரம் அவங்க அன்றைக்கி லன்ச்சு கூட ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு என்னோட த்ரீ தேர்ட்டி வரைக்கும் இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அங்கே உள்ள பிள்ளைங்க எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இவர் தன்னை ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னார் அப்புறம் இவங்கெல்லாம் டே ஸ்காலர்ஸு அவங்களையும் கவர் பண்ண சொன்னாங்க காலையில் வந்துட்டு ஈவினிங் போவாங்க அப்புறம் நான் வந்து அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் சில திங்ஸ்லாம் அதை அவர் கையாலேயே வாங்கினேன் அப்புறம் ரெண்டு கூடையும் வாங்கினேன் ரொம்ப மனசுக்கு இதமாக இருந்துச்சு இந்த ட்ரிப்பு வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தரக்கூடியது என்னென்னா அந்த ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தது நாங்களும் வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் ஸ்பான்சர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிரியமானால் நான் டீட்டெயில்ஸ் தரேன் நீங்களும் ஸ்பான்சர் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்கூலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அப்புறம் பிள்ளைங்களுக்கு ஃபிசியோ தெரப்பிஸ்ட் ஃபிசியோ கேர்லாம் கொடுத்துட்ருந்தாங்க இந்த ஸ்கூலை விட்டு வெளியே வரும்போது ரொம்ப நம்பிக்கையோடு நான் வெளியே வந்தேன் உதவி செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இந்த பகிர்வு இந்த வ்ளாக் பிடிச்சா லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரை என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மிக்க நன்றி